कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच कंडक्टिंग स्लैब हां क्या बोल रहे हैं हम लोग अब जो है एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तब जब प्लेट के बीच में हम लोग क्या रख देंगे कंडक्टिंग स्लैब को रख देंगे किसको रख देंगे कंडक्टिंग स्लैब को रख देंगे क्लियर है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहे हैं हम लोग लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए क्या बोल रहा है चलिए हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मानते हैं जिसका प्लेट एरिया ए है देखिए ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये हमारा प्लेट है अगर ये हमारा प्लेट है इस प्लेट का एरिया कितना दिया हुआ है ए है एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम और इसके प्लेट के बीच का प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है डी है क्लियर है प्लस माइनस सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब ये कि प्लस सिग्मा इस प्लेट का चार्ज डेंसिटी है और माइनस सिग्मा इस प्लेट का चार्ज डेंसिटी है सपोज एक कंडक्टिंग स्लैब अब जो है चलिए हम लोग एक कंडक्टिंग स्लैब को ले लेते हैं हमारा कंडक्टिंग स्लैब है जिसका थिकनेस टी है और टी लेस देन डी है क्लियर है इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स इसको हम लोग कहां प्ले प्लेस कर दिए इस प्लेट के बीच में जो कि फिगर में है चलिए देख लीजिए क्लियर है ये हो गया हमारा गिवन क्लियर है हमको करना क्या है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड आउट करना है ना तो हम लोग क्या जानते हैं एज वी नो डैट क्या जानते हैं सीक्वल टू क्या होता है बताइए क्यू बाई भी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड आउट करना है किसी का भी तो आपको भी निकालना पड़ेगा सबसे पहले भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर अगर आप भी निकाल लेते हैं और और क्यू बाई भी कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा अब ये V का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा क्या V का वैल्यू को डायरेक्टली निकालना सीखे हैं तो नहीं लेकिन V का वैल्यू क्या होता है हम लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है इनटू डी एक्स होता है ना आप बताइए जरा क्या यहाँ पर V का वैल्यू कितना होगा हम बोलेंगे यहाँ पर अलग तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है सर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हम लोग बोलेंगे सर जीरो होगा पर इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलेंगे जो प्लेट के कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हम अगर बोल रहे हैं इन आउट इन आउट है और इन आउट का वैल्यू क्या होगा हम लोग बोलेंगे सिग्मा बाय एप्सल नॉट होता है कितना होता है सिग्मा बाय एप्सल नॉट होता है ना हम लोग ये पढ़ चुके हैं अगर कोई प्लेट है अगर प्लेट है ये पॉइंट पी है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाय टू एप्सल नॉट लेकिन यहाँ पे दो प्लेट है तो वापस इसके कारण होगा सिग्मा बाय टू एप्सल नॉट तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सल नॉट है कि नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो गैप है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है हम्म और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसको रख दिए इस कंडक्टिंग स्लैब को जिससे कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो गया कंडक्टर में जीरो तो हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि नेट भी जो आएगा वो कितना आएगा हम लोग बोलेंगे सर भी वन प्लस भी टू भी वन इस गैप के लिए और भी टू इस कंडक्टिंग स्लैब में क्लियर है तो यहां से यहां तक हो जाएगा ना आगे बताइए बी इक्वल टू कितना इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना हम लोग बोलेंगे सर ई नॉट है और ये गैप कितना है ये थिकनेस हमारा टी था तो ये गैप कितना बचेगा हम लोग बोलेंगे सर डी माइनस टी होगा प्लस भी टू भी टू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई इन टू ये थिकनेस कितना है टी अब जरा हमको सोच के बताइए कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है जीरो इंटू टी बोले तो जीरो तो भी इक्वल टू क्या आ गया हमारा ई नॉट डी माइनस टी ई नॉट डी माइनस टी अब हमारा भी आ गया हम क्या करेंगे पुट कर देंगे ना ऊपर वाला इक्वेशन में अगर इक्वेशन वन है इक्वेशन टू है तो फ्रॉम इक्वेशन 
वन एंड टू जरा बताइए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो Q बाय भी और भी इक्वल टू क्या है हमारे पास E नॉट डी माइनस टी ये E नॉट का वैल्यू क्या होगा प्लेट की कार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सिग्मा वाई एप्सल नॉट देखिए यहाँ पे सिग्मा वाई एप्सल नॉट अगली बात चार्ज बाय सिग्मा सिग्मा का वैल्यू क्या होता है चार्ज बाय एरिया बोले तो ये हो जाएगा चार्ज बाय एप्सल नॉट इनटू ए डी माइनस टी अब बताइए क्यू से क्यू कट गया सी इक्वल टू क्या आ गया हम लोग बोलेंगे एप्सल नॉट ए बाय डी माइनस टी या गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर तब जब हम लोग पैरल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या रख देंगे एक कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे अब हमको सोच के बताइए अगर अगर हम लोग पूरा ये जो गैप है इसको फुलफिल कर दे कंडक्टिंग स्लैब से तो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा हम लोग बोलेंगे सर जीरो हो जाएगा वापस सुनिए कुछ बता रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं अगर हम लोग पूरा इस गैप को प्लेट के बीच का जो पूरा गैप है इसको हम लोग एक कंडक्टिंग स्लैब से हाँ पूरा फुलफिल कर देंगे तो ये T हमारा क्या हो जाएगा D अगर ये T हमारा D हो जाएगा तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा अक्सर नॉट ए डी माइनस डी बोले तो जीरो बोले तो वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा क्लियर है ओके ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पार्लर क्या प्लेट कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक स्लैब भी हो गया ओके